ൊടുപുഴ <laughs> നമസ്കാരം ഇടുക്കി വിഷൻ വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകളിലേക്ക് പ്രധാന വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നു മാറുന്ന കാലം മാറ്റാനാവാത്ത വിശ്വാസം ക്രൗൺ ബൂത്ത് ക്രൗൺ ബൂത്ത് എയർ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ എസ് എം ബിൽഡിംഗ് കട്ടപ്പന കുമളി മുരിക്കടിയിൽ പത്ത് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള മൂന്ന് കുട്ടികളെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുവാൻ ശ്രമം ഇന്ന് ഉച്ചയോടെയാണ് സംഭവം തിരച്ചിലിനൊടുവിൽ വൈകിട്ടോടെ സമീപത്തെ ഏലത്തോട്ടത്തിൽ നിന്നും കുട്ടികളെ കണ്ടെത്തി ഹിന്ദി സംസാരിക്കുന്നവരാണ് തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിച്ചതെന്ന കുട്ടികൾ കർഷകൻ അനുകൂലമായ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചതിന് ഫലമായി തനിക്കെതിരെ പ്രതികാര ബുദ്ധിയോടെ ചിലർ കാട്ടിക്കൂട്ടുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളായിട്ട് പട്ടയം റദ്ദാക്കിയ നടപടിയെ കാണുന്നുള്ളൂവെന്ന് ഇടുക്കി എം പി അഡ്വക്കറ്റ് ജോയിസ് ജോർജ പെരിയാർ കടുവാ സംഘത്തിനോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ജനവാസ മേഖലയായ വാളാർഡി അറുപത്തിരണ്ടാം മൈലിൽ പുലിയിറങ്ങിയതായി സംശയം നാട്ടുകാർ പരിഭ്രാന്തിയിൽ വ്യാജ പ്രമാണം ചമച്ച് ദേശസാൽകൃത ബാങ്കിൽ നിന്നും ഇരുപത്തിയൊന്ന് ലക്ഷം രൂപ തട്ടിയെടുത്ത കേസിൽ നാല് പേർ പോലീസിന്റെ പിടിയിലായി ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ വിവിധ വില്ലേജുകളിലെ ഭൂമി കാണിച്ചാണ് വ്യാജ പ്രമാണം ചമച്ച് പ്രതികൾ തട്ടിപ്പ് നടത്തിയത് അപകടത്തിൽപ്പെട്ട വാഹന ഉടമയുടെ അരലക്ഷം രൂപ അപകരിച്ചു ചെറുതോണി ടൗണിൽ ഇന്ന് പുലർച്ചെയാണ് സംഭവം കുമളി മുരിക്കടിയിൽ പത്തു വയസ്സിന് താഴെയുള്ള മൂന്ന് കുട്ടികളെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുവാൻ ശ്രമം ഇന്ന് ഉച്ചയോടെയാണ് സംഭവം തിരച്ചിലിനൊടുവിൽ വൈകിട്ടോടെ സമീപത്തെ ഏലത്തോട്ടത്തിൽ നിന്നും കുട്ടികളെ കണ്ടെത്തി ഹിന്ദി സംസാരിക്കുന്നവരാണ് തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുവാൻ ശ്രമിച്ചതെന്ന് കുട്ടികൾ കുട്ടികളെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ ഇതര സംസ്ഥാനക്കാരായ മൂന്ന് പേർ ഏലത്തോട്ടത്തിൽ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന തൊഴിലാളികളെ കണ്ടതോടെ കുട്ടികളെ സമീപത്തെ തോട്ടിലേക്ക് തള്ളിയിട്ട ശേഷം രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു വിജനമായ സ്ഥലത്ത് കുട്ടികളെ കണ്ടെത്തിയ മടക്കത്താനയിൽ ജോയി ഇവരെ തന്റെ വീട്ടിലാക്കിയ ശേഷം വിവരം മുരിക്കടിയിൽ അറിയിച്ചു രാവിലെ പതിനൊന്ന് മണിക്ക് ശേഷമാണ് സംഭവം പുല്ലാപ്പള്ളി സാബുവിന്റെ എട്ടു വയസ്സും ആറു വയസ്സും പ്രായമുള്ള രണ്ടു പെൺകുട്ടികളെയും സാബുവിന്റെ ഭാര്യ ജോളിയുടെ സഹോദരി ജോമോളുടെ ഏഴു വയസ്സുള്ള മകൻ എന്നിവരെയാണ് മൂന്നംഗ സംഘം തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിച്ചത് ഇവരിൽ ഒരു കുട്ടിക്ക് സുഖമില്ലായിരുന്നതിനാൽ മറ്റു രണ്ടു കുട്ടികളെയും വീട്ടുകാർ സ്കൂളിൽ വിട്ടില്ല പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് സാബു വീട്ടിലെത്തിയപ്പോഴാണ് കുട്ടികൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് അറിയുന്നതും കുട്ടികളെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയാതെ പഞ്ചായത്ത് അംഗം ഷിബ സുരേഷ് പോലീസിൽ വിവരം അറിയിക്കുകയായിരുന്നു ഇതിനിടെയാണ് രണ്ട് കിലോമീറ്ററോളം മകളെ വിജനമായ സ്ഥലത്ത് ജോയി കുട്ടികളെ കണ്ടതും തുടർന്ന് പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി കുട്ടികളെയും അവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് അയച്ചു കുട്ടികളുടെ കയ്യിലും കാലിലും ചെറിയ മുറിവുകളുണ്ട് മുള്ളുകൾ നിറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്ക് തള്ളിയിട്ടപ്പോൾ മുറിഞ്ഞതാണെന്നാണ് കുട്ടികൾ പറയുന്നതും അന്യഫാഷ് സംസാരിക്കുന്നവരാണ് തങ്ങളെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയതെന്നാണ് കുട്ടികൾ പറയുന്നതും സംസാരിക്കുന്നവരും ആയിട്ടുള്ളവരൊക്കെ ഇവിടെ കറങ്ങുന്നതായിട്ട് അറിയാനും കഴിയുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ വീടുകളിലേക്ക് ഇവരെ ഒരു കാരണവശാലും കയറ്റാനും വഴിയും കാര്യങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ ആരൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും ഇവർ ഒരു പക്ഷേ വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വീട്ടുകാർ പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകൾ ജാഗ്രതയോട് തന്നെ ഇരിക്കണം മാല നന്നാക്കാനാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വന്നാൽ അവരെ ആരെയും തന്നെ വീട്ടിലിരിക്കാതെ തന്നെ അന്നേരം തന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് പുരുഷന്മാരോട് പറഞ്ഞ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവരെ ഇവിടുന്ന് എത്രയും വേഗം ഓടിച്ചു വിടുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് കർഷകന് അനുകൂലമായ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചതിന്റെ ഫലമായി തനിക്കെതിരെ പ്രതികാര ബുദ്ധിയോടെ ചിലർ കാട്ടിക്കൂട്ടുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളായിട്ടേ പട്ടയം റദ്ദാക്കിയ നടപടിയെ കാണുന്നുള്ളൂവെന്ന് ഇടുക്കി എം പി അഡ്വക്കറ്റ് ജോയിസ് ജോർജ കുടിയേറ്റ കർഷകന് അനുകൂലമായ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ നഷ്ടം സംഭവിച്ച ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരും പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകരും മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുമാണ് തനിക്കെതിരെ പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നും ജോയിസ് ജോർജ് വ്യക്തമാക്കി കൊട്ടാകാമ്പൂരിലെ ഭൂമിയുടെ പട്ടയം റദ്ദാക്കിയ ദേവികുളം സബ് കളക്ടറുടെ നടപടിക്കെതിരെ അടിമാലിയിൽ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം മലയോര കർഷകന് അനുകൂലമായ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ നഷ്ടം സംഭവിച്ച ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകരും മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുമടങ്ങുന്ന ഒരു വിഭാഗമാണ് തനിക്കെതിരായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നാണ് ജോയിസ് ജോർജ് എം പിയുടെ നിലപാട് കൊട്ടാക്കാമ്പൂരിലെ ഭൂമിയുടെ പട്ടയം റദ്ദാക്കിയ നടപടി 
മാധ്യമ വാർത്തകളിലൂടെ മാത്രമേ അറിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ എന്നും ഇതു സംബന്ധിച്ച കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസ് ഇതുവരെ ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്നും എം പറഞ്ഞു ഒരു അഭിഭാഷകൻ എന്ന നിലയിൽ തനിക്കറിയാവുന്ന പട്ടയം റദ്ദാക്കുമ്പോൾ പാലിക്കപ്പെടേണ്ട നടപടിക്രമങ്ങൾ ഒന്നും പാലിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നും ജോസ് ജോർജ് വ്യക്തമാക്കി ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊണ്ടൊന്നും തന്റെ നിലപാടുകൾ തിരിക്കാമെന്ന് കരുതേണ്ട എന്നും കർഷകരുടെ അവകാശങ്ങൾ നിഷേധിക്കാമെന്ന വ്യാമോഹം കയ്യിൽ വെച്ചാൽ മതിയെന്നും ജോയിസ് ജോർജ് പറഞ്ഞു പട്ടയം റദ്ദാക്കിയെന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് മാധ്യമ വാർത്തകളിലൂടെയുള്ള അറിവ് മാത്രമാണ് എനിക്കുള്ളത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഒരു കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസ് ഇതുവരെ തന്നിട്ടില്ല ഭൂമിയുടെ പട്ടയം ഹാജരാക്കുന്ന റദ്ദാക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു അഭിഭാഷകൻ എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള ചില നടപടിക്രമങ്ങളുണ്ട് ആ നടപടിക്രമങ്ങളൊന്നും ഈ കാര്യത്തിൽ പാലിച്ചിട്ടില്ല ആരോ വളരെ പ്രതികാര ബുദ്ധിയോടു കൂടി കാട്ടിക്കൂട്ടുന്ന ചില പ്രവർത്തനങ്ങളായിട്ടാണ് എനിക്ക് ഇതിനെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇടുക്കിയിലെ ഭൂമി പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനകത്തും പരിസ്ഥിതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൃഷിക്കാർക്കെതിരായിട്ടാവുന്ന നടപടികളിലും ഒക്കെ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത നിലപാടുകൾ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ നഷ്ടം സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വിഭാഗം ആളുകളുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകരും മാധ്യമ പ്രവർത്തകരും ഒക്കെ ഉൾപ്പെടെയുള്ളതാണ് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള എന്തൊക്കെയോ ചില പ്രവർത്തനം പ്രതികാര ബുദ്ധിയോടു കൂടിയുള്ള പ്രവർത്തനമായിട്ട് മാത്രമാണ് ഇതിനെ കാണുന്നത് എന്താണെങ്കിലും ഇതുകൊണ്ടൊന്നും എൻ്റെ നടപടികളിലോ എൻ്റെ എൻ്റെ നിലപാടിലൊരു മാറ്റം ഉണ്ടാവില്ല ജനകീയ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്നോട്ട് പോകുന്ന പ്രശ്നമില്ല എൻ്റെ ഭൂമി അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ പക്ഷെ അതിൻ്റെ മറവിൽ ഇടുക്കിയിലെ ഒരു കുടിയേറ്റ കർഷകനെയും അവൻ്റെ ഭൂമിയിലെ അവകാശങ്ങൾ നിഷേധിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിന് അനുവദിക്കുന്ന പ്രശ്നമില്ല അങ്ങനെ ഒരു വ്യാമോഹം ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ആളുകളുടെ മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് കൈവച്ചാൽ മതി കൊട്ടക്കമ്പൂരിലെ ഭൂമിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകൾ ഹാജരാക്കുവാൻ ഈ മാസം ഏഴിന് ലഭിച്ച കത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് താൻ അഭിഭാഷകൻ മുഖേന ഭൂമിയുടെ പട്ടയവും രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് മുതൽ കരമടയ്ക്കുന്നതായിട്ടുള്ള രേഖകളും സബ് കളക്ടർ മുൻപാകെ ഹാജരാക്കിയത് അഞ്ച് വില്ലേജുകളിലെ പട്ടയങ്ങൾ പരിശോധിക്കണമെന്നിരിക്കെ താനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പട്ടയങ്ങൾ മാത്രം പരിശോധിച്ച് നടപടി കൈക്കൊണ്ടത് സംശയാസ്പദമാണ് എന്നും ജോയിസ് ജോർജ് എം പിയുടെ നിലപാട് ഇടുക്കി വിഷൻ ന്യൂസ് അടിമാലി പെരിയാർ കടുവ സംഘത്തിനോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ജനവാസ മേഖലയായ വാളാർഡി അറുപത്തിരണ്ടാം മൈൽ പോളിടെക്നിക് കോളേജിന് സമീപം പുലിയിറങ്ങി ഇത് പ്രദേശവാസികളെ ആശങ്കയിലാക്കി സമീപത്തെ വീട്ടിൽ കൂട്ടിൽ കെട്ടിയിട്ടിരുന്ന ആടിനെ പുലി കൊന്നതായും പ്രദേശവാസികൾ പറഞ്ഞു പെരിയാർ കടുവാ സങ്കേതത്തിനോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ജനവാസ മേഖലയായ വാളാടി അറുപത്തിരണ്ടാം മൈൽ പോളിടെക്നിക് കോളേജിന് സമീപത്താണ് പുലി കൂട്ടിനുള്ളിൽ കെട്ടിയിട്ടിരുന്ന ആടിനെ കടിച്ചു കൊന്നത് ഇതോടെ പ്രദേശവാസികളും കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികളും പരിഭ്രാന്തിയിലായി തിങ്കളാഴ്ച പുലർച്ചെ മൂന്ന് മണിയോടെ അബ്ദുൽ സലാമിന്റെ ആടിനെയാണ് കൊന്നത് വീടിനോട് ചേർന്ന കൂടിനുള്ളിൽ കെട്ടിയിട്ടിരുന്ന ആടായിരുന്നു ഇത് പുലർച്ചെ ബഹളം കേട്ടതിനെ തുടർന്ന് വീട്ടുകാർ പുറത്തിറങ്ങിയതോടെ ഒരു ഭാഗം ഭക്ഷിച്ച് ചത്തനിലയിൽ ആടിനെ കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു രാവിലെ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ പുലിയുടെ നിന്ന് സംശയിക്കുന്ന കാൽപാദങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയതായാണ് ആളുകൾ പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ ഏതാനും നാളുകളിലായിട്ട് കുമളിയിലും വണ്ടിപ്പിരിയാർ പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലും പുലിയുടെ വ്യാപകമായ ആക്രമണം ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ കാര്യം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ ഇന്ന് ഇന്നത്തെ സംഭവം ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്ക് വിളിച്ചു പറഞ്ഞ പെരിയാറിലേക്ക് വിളിച്ചു പറഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ആളുകൾ എത്തുകയും ഇത് പുലിയുടെ തന്നെ കാൽപ്പാടുകളാണ് സ്ഥിരീകരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തുടർന്ന് കുമളിയിലുള്ള വനപാലകരെ വിവരമറിയിക്കുകയായിരുന്നു വനപാലകരെത്തി പ്രദേശത്ത് പരിശോധന നടത്തിയെങ്കിലും ആടിനെ കൊന്നത് പുലിയാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല ഇടുക്കി വിഷൻ ന്യൂസ് വണ്ടി പെരിയാർ വ്യാജ പ്രമാണം ചമച്ച് ദേശസാൽകൃത ബാങ്കിൽ നിന്നും ഇരുപത്തിയൊന്ന് ലക്ഷം രൂപ തട്ടിയെടുത്ത കേസിൽ നാല് പേർ പോലീസിന്റെ പിടിയിലായി ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ വിവിധ വില്ലേജുകളിൽ ഭൂമിയുണ്ട് എന്ന് കാണിച്ച് വ്യാജ പ്രമാണം ചമച്ചായിരുന്നു പ്രതികൾ തട്ടിപ്പ് നടത്തിയത് തട്ടിപ്പ് തിരിച്ചറിഞ്ഞതോടെ ബാങ്ക് അധികൃതർ പോലീസിൽ നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പ്രതികളെ വെള്ളത്തുവൽ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് ആനച്ചൽ സ്വദേശി ദേവസ്യ രാജാക്കാട് സ്വദേശികളായ ജോസഫ് മാത്യു വർക്കി ബാലകൃഷ്ണൻ എന്നിവരെയാണ് വ്യാജ പ്രമാണം ചുമഞ്ഞ ബാങ്കിൽ നിന്നും പണം തട്ടിയ കേസിൽ വെള്ളത്തുവൽ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് രണ്ടായിരത്തിയേഴ് രണ്ടായിരത്തി എട്ട് കാലഘട്ടത്തിൽ ഫെഡറൽ ബാങ്കിന്റെ കു
തുടർന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ വെള്ളത്തുപ്പൽ പോലീസിൽ നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പ്രതികളെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഉടുമ്പൻചോല താലൂക്ക് ഓഫീസ് കേന്ദ്രീകരിച്ച് പോലീസ് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ ആധാരങ്ങൾ വ്യാജമാണെന്ന് കണ്ടതിനെ തുടർന്നാണ് പ്രതികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതെന്ന് വെള്ളത്തുപൽ സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ എസ് ശിവലാൽ പറഞ്ഞു തട്ടിപ്പ് വ്യാജരേഖ ചമയ്ക്കൽ തുടങ്ങിയ വകുപ്പുകൾ ചേർത്താണ് പോലീസ് പ്രതികൾക്കെതിരെ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പ്രതികൾ ഭൂമിയുണ്ടെന്ന് കാണിച്ച വില്ലേജുകളിലെ വില്ലേജ് അധികാരികൾക്ക് വ്യാജ പ്രമാണം നിർമ്മിച്ച് നൽകിയതിൽ പങ്കുണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിക്കുമെന്നും പങ്കുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തിയാൽ ഇവരെ കേസിൽ പ്രതിചേർക്കുമെന്നും പോലീസ് അറിയിച്ചു ഇടുക്കി വിഷൻ ന്യൂസ് അടിമാലി അപകടത്തിൽപ്പെട്ട വാഹന ഉടമയുടെ അരലക്ഷം രൂപ അപഹരിച്ചു ചെറുതോണി ടൗണിൽ ഇന്ന് രാവിലെയാണ് സംഭവം ചെറുതോണി ടൗണിൽ രാവിലെ പത്ത് മണിയോട് കൂടിയാണ് രണ്ട് വാഹനങ്ങൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിയിടിച്ചത് വാത്തുക്കുടി ആലാനിക്കൽ സജിയുടെ മാരുതി ബ്രീസാക്കാറും മണിയാറുകുടി കൊച്ചുപുറമ്പിൽ അഷറബിന്റെ വാനും തമ്മിലാണ് പാപ്പൻസ് ജംഗ്ഷനിൽ വെച്ച് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത് ഇരു വാഹനങ്ങളിലും ഉള്ളവർക്കാർക്കും പരിക്കേറ്റില്ല എങ്കിലും വാഹനങ്ങൾക്ക് സാരമായ കേടുപാടുകൾ ഉണ്ടായി അപകടം നടന്ന ഉടൻ വാനിൽ നിന്നും പുറത്തിറങ്ങിയ അഷറഫിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും അൻപതിനായിരം രൂപ റോഡിൽ വീണുപോയെന്നും ഈ തുക ആരോ അപകരിച്ചെന്നുമാണ് പരാതി ഇടുക്കി പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു എങ്കിലും തുമ്പൊന്നും ലഭിച്ചില്ല ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ചെറുതോണി മണ്ഡലകാലത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് കെ എസ് ആർ ടി സി കുമ്ളി ഡിപ്പോയിൽ നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തി ജനകീയ സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പരിപാടി നടത്തിയത് അയ്യപ്പ ഭക്തർക്ക് അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുക എന്നതാണ് പ്രഥമ ലക്ഷ്യം അയ്യപ്പ ഭക്തരുടെ പ്രധാന ഇടത്താവളമാണ് കുമളി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ മണ്ഡലകാലത്തെ വരവേൽക്കാൻ നിരവധി പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് കുമളിയിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് കെ എസ് ആർ ടി സി കുമളി ഡിപ്പോയും അയ്യപ്പ ഭക്തരെ സ്വീകരിക്കാനൊരുങ്ങി പരിസരത്തെ കാടുകൾ വെട്ടി നീക്കം ചെയ്തു ഡിപ്പോയുടെ ചെളിക്കൊണ്ടുകളും നീക്കി കല്ലും മണ്ണും നിരത്തിയാണ് ഡിപ്പോയിലെ കുഴികൾ അടയ്ക്കുന്നത് ജെ സി ബി മെഷീനും ഉപയോഗിച്ച് ഡിപ്പോ വൃത്തിയാക്കുകയും പരിസരത്തെ കാടുകൾ വെട്ടുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതോടൊപ്പം തന്നെ ഡി ടി പി സിയുടെ തരത്തിലുള്ള ബാത്റൂം ടോയ്ലറ്റ് എന്നിവ തുറന്നു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു ഭക്തർക്ക് പ്രാഥമിക ആവശ്യത്തിനായി ഇവ ഉപയോഗിക്കാം ഇതിനു പുറമെ ലഘുഭക്ഷണശാല അയ്യപ്പ ഭക്തർക്ക് വിരമിക്കുന്നതിനുള്ള സൗകര്യം എന്നിവയും ക്രമീകരിക്കും കെ എസ് ആർ ടി സി ആകട്ടെ പതിനാറാം തീയതി മുതൽ പമ്പ സ്പെഷ്യൽ സർവീസുകളും ആരംഭിക്കുന്നു ജനകീയ സേനയുടെ തരത്തിലാണ് പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിച്ചത് ഇവർക്ക് പിന്തുണയുമായി സി പി എം തേക്കടി കുമളി അമരാവതി ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ പങ്കെടുത്തു ഡി വൈ എഫ് ഐ പ്രവർത്തകരുടെ സജീവ സാന്നിധ്യവും ശ്രദ്ധേയമായി ഒരു ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന പരിപാടികളാണ് സംഘടിപ്പിച്ചതും അയ്യപ്പ ഭക്തന്മാർക്ക് വന്നാൽ ഇവിടെ വിരിവെക്കുന്നതിനും അവർക്ക് പ്രാഥമികമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനും വേണ്ടിയുള്ള ക്രമീകരണമാണ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഈ ഗവൺമെൻറ് വന്നതിൽ പിന്നെ അയ്യപ്പ ഭക്തന്മാർക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കുമളിയെ ശബരിമലയിലേക്കുള്ള ഇടത്താവളം എന്ന രൂപത്തിലും ഒരു തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രമെന്ന രൂപത്തിലും എല്ലാ മലയാള മാസവും ഒന്നാം തീയതി കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ സ്പെഷ്യൽ സർവീസുകൾ ആരംഭിച്ചു പരിപാടിയുടെ ഔദ്യോഗിക ഉദ്ഘാടനം കെ എസ് ആർ ടി സി ബോർഡ് അംഗം സി വി വർഗീസ് നിർവഹിച്ചു പരിപാടിയിൽ നേതാക്കളായ വി എസ് സിംസൺ കെ എം സിദിക്ക് വിജയ് ദേവസ്യ കെ എം പ്രസാദ് എൻ എ വിനോദ് വിനോദ് ഗോപി അജയൻ എന്നിവരാണ് നേതൃത്വം നൽകിയത് ഇടുക്കി വിഷൻ കുമളി ഇടുക്കിയിൽ നേരിയ ഭൂചലനം റിക്ടർ സ്കെയിലിൽ രണ്ടേ ദശാംശം പൂജ്യം രണ്ട് തീവ്രതയാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത് പുലർച്ചെ നാല് നാൽപ്പത്തിയേഴിനാണ് ഭൂചലനം ഉണ്ടായത് ഇടുക്കിയിൽ നേരിയ ഭൂചലനം അനുഭവപ്പെട്ടു ഇന്ന് പുലർച്ചെ നാല് നാൽപ്പത്തിയേഴിനാണ് റിക്ടർ സ്കെയിലിൽ രണ്ടേ ദശാംശം പൂജ്യം രണ്ട് തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയ ഭൂചലനം ഉണ്ടായത് കുളമാവ് അണക്കെട്ടിന് സമീപം വനത്തിനുള്ളിലാണ് പ്രഭവ സ്ഥാനമെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചു വൻമുഴക്കത്തോടു കൂടി ഭൂചലനം അനുഭവപ്പെട്ടത് ജനങ്ങളിൽ ഭീതി പരത്തി ഇടുക്കി ചെറുതോണി കുളമാവ് അണക്കെട്ടുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് ഭൂചലനം അനുഭവപ്പെട്ടത് എന്നാൽ ഇത് സ്വാഭാവിക ചലനമെന്നും ആശങ്കയ്ക്കിടയില്ലെന്നുമാണ് വൈദ്യുതി ബോർഡ് നൽകുന്ന വിശദീകരണം ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ചെറുതോണി മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് മാറുന്ന ഉടുമ്പൻചോല താലൂക്ക് ഓഫീസിന്റെ പ്രവർത്തന ഉദ്ഘാടനവും വജ്രജൂബിലി ആഘോഷങ്ങളുടെ സമാപനവും പതിനാറാം തീയതി നടക്കും റവന്യൂ മന്ത്രി ഇ ചന്ദ്രശേഖരൻ ഓഫീസിന്റെ പ്രവർത്തനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷന്റെ ഉദ്ഘാടനത്തിന് ശേഷം നാലു വ
നിർവഹിക്കുന്നത് മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷന്റെ ഉദ്ഘാടനത്തിന് ശേഷം നീണ്ട നാലു വർഷങ്ങളുടെ കാത്തിരിപ്പിനൊടുവിലാണ് താലൂക്ക് ഓഫീസ് ഇവിടേക്ക് പറിച്ചു നടന്നത് പുതിയ കെട്ടിടത്തിന്റെ മുഴുവൻ ഫർണിഷിങ്ങിനുമായി ഇരുപത്തിയാറ് ലക്ഷത്തി അറുപത്തിയാറായിരം രൂപ സർക്കാർ അനുവദിച്ചിരുന്നു വയറിങ് കമ്പ്യൂട്ടർ കോൺഫറൻസ് ഹാൾ താലൂക്കിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് എത്തുന്നവർക്ക് വിശ്രമിക്കാനുള്ള മുറി തുടങ്ങിയവ സജ്ജീകരിക്കുന്നതിന്റെ ചുമതല പൊതുമരാമത്ത് ഓഫീസിനും ഓഫീസ് ടേബിൾ ഫയലുകൾ സൂക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള അലമാരകൾ കസേരകൾ ക്യാബിനുകൾ തുടങ്ങിയവയുടെ നിർമ്മാണം സിറ്റ്കോയ്ക്കുമാണ് നൽകിയിരുന്നത് പേപ്പർലെസ് താലൂക്ക് ഓഫീസായി മാറുന്നതിനുള്ള സാങ്കേതിക സംവിധാനം കെൽട്രോണിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആറുമാസത്തിനകം ഓഫീസിൽ ഒരുക്കുവാനും തീരുമാനമായിട്ടുണ്ട് പഴയ ഓഫീസിൽ നിന്നും ഫയലുകളും മറ്റും ഉദ്യോഗസ്ഥർ പുതിയ മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിനുള്ള നടപടികളും ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉടുമ്പൻചോല താലൂക്ക് രൂപീകൃതമായിട്ട് അറുപത് വർഷം തികയുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഒരു വർഷം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന വജ്രജൂബിലി ആഘോഷങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞ നവംബർ ഒന്നിന് തുടക്കം കുറിച്ചിരുന്നു ഇതിന്റെ സമാപനവും പതിനാറിന് നടക്കും രാവിലെ പതിനൊന്ന് മണിക്ക് മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷനിൽ റവന്യൂ മന്ത്രി ഇ ചന്ദ്രശേഖരൻ ഓഫീസിന്റെ പ്രവർത്തനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും മന്ത്രി എം എം മണി യോഗത്തിൽ അധ്യക്ഷത വഹിക്കും ജോയിസ് ജോർജ് എം പി മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തും വജ്രജൂബിലി ആഘോഷങ്ങളുടെ സമാപന പ്രഖ്യാപനം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീമന്ദൻ ശശികുമാർ നിർവഹിക്കും എം എൽ എമാരായ ഇ എസ് ബിജിമോൾ എസ് രാജേന്ദ്രൻ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കൊച്ചുറേസ്യ പൗലോസ് ജില്ലാ കളക്ടർ ജി ആർ ഗോകുൽ ഉടുമ്പൻചോല തഹസിൽദാർ പി എസ് ഭാനുകുമാർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളായ നിർമ്മല നന്ദകുമാർ മോളി മൈക്കിൾ നെടുങ്കണ്ടം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എസ് ജ്ഞാനസുന്ദരം ദേവികുളം സബ് കളക്ടർ വി ആർ പ്രേംകുമാർ വിവിധ രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകർ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കും ഉടുമ്പൻചോല തഹസിൽദാർ പി എസ് ഭാനുകുമാർ ഡെപ്യൂട്ടി തഹസിൽദാർമാരായ സി പി ബാബു എം ഡി ജോർജ് കോർ സെക്രട്ടറി പി ബി ഷൈൻ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എസ് ജ്ഞാനസുന്ദരം സി യു ജോയി പി കെ സദാശിവൻ പി എം ആന്റണി എന്നിവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു ഇടവേളയാണ് ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം വാർത്തകൾ തുടരും അയ്യായിരത്തി നാനൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് രൂപ വിലയുള്ള ആൻഡ്രോയിഡ് സെറ്റ് ബോക്സുകൾ ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരം രൂപയ്ക്ക് മാറ്റിവാങ്ങാം വേഗമാകട്ടെ ഈ ഓഫർ പരിമിതകാലത്തേക്ക് മാത്രം ഇന്ന് തന്നെ നിങ്ങളുടെ കേബിൾ ടി വി ഓപ്പറേറ്ററുമായി ബന്ധപ്പെടുക കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ ആൻഡ്രോയിഡ് സെറ്റ് ബോക്സുകൾ സ്വന്തമാക്കൂ സീറ കട്ടൻ ആൻഡ് ഫർണിഷിംഗ് വെള്ളയംകുടി റോഡ് കട്ടപ്പന കട്ടൻ വർക്ക് സ്റ്റിച്ചിംഗ് ഫിറ്റിംഗ്സ് ഡോർ മാറ്റ് കട്ടൻ ക്ലോത്ത് വിനൈൽ ഫ്ലോറിംഗ് കുഷ്യൻ മാറ്റ് കാർപ്പറ്റ് ഫ്ലവേഴ്സ് എല്ലാം മിതമായ വിലക്ക് ബെഡുകൾക്ക് ആകർഷകമായ വിലക്കുറവ് വീടുകൾ ഓഫീസുകൾ ആരാധനാലയങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് കർട്ടൻ സംബന്ധമായ എല്ലാ വർക്കുകളും സൈറ്റിൽ വന്നു ചെയ്യും വലിയ തുക മുടക്കി ഹോം അപ്ലയൻസുകൾ വാങ്ങാൻ എല്ലാവർക്കും മടിയാണ് എന്നാൽ ചെറിയ തുകയിൽ ഗൃഹോപകരണങ്ങൾ വീട്ടിലെത്തിയാലോ ഹൈറേഞ്ച് ഹോം അപ്ലയൻസസ് അവതരിപ്പിക്കുന്നു മെഗാ ഷോപ്പിംഗ് ഫെസ്റ്റിവൽ സീറോ പേഴ്സൺ ഇൻട്രസ്റ്റിൽ സോണി സാംസങ് എൽ ജി തുടങ്ങി ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ എല്ലാ പ്രമുഖ ബ്രാൻഡുകളുടെയും ഗൃഹോപകരണങ്ങളും മൊബൈൽ ഫോണുകളും തവണ വ്യവസ്ഥയിലൂടെ കുറഞ്ഞ വിലയിൽ സ്വന്തമാക്കാം ഈ ഉത്സവകാലം ഹൈറേഞ്ച് ഹോം അപ്ലയൻസസിനോടൊപ്പം ആഘോഷിക്കൂ ഹൈറേഞ്ചിന്റെ മനസ്സറിഞ്ഞ വിശ്വാസം ഹൈറേഞ്ച് ഹോം അപ്ലയൻസസ് ഹോണ്ട അവതരിപ്പിക്കുന്നു ജപ്പാന്റെ അതിനൂതന സാങ്കേതിക വിദ്യയിൽ നിർമ്മിച്ച പെട്രോൾ പമ്പ് സെറ്റുകൾ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ഭാരക്കുറവിൽ ഹോണ്ട പവർ പ്രൊഡക്ട്സ് ഹോണ്ട ജനറേറ്ററുകൾ ബ്രഷ് കട്ടറുകൾ പവർ സ്പെയറുകൾ നിങ്ങളുടെ കൃഷിയിടങ്ങളിലേക്ക് ഇനി അനായാസ ജലപ്രവാഹം ജില്ലയിലുടനീളം അഫിലിയേറ്റഡ് ഡീലർഷിപ്പുകൾ സുലഭമായ സ്പെയർ പാർട്സ് ലഭ്യത മികച്ച സർവീസിംഗ് അംഗീകൃത വിതരണക്കാർ ജി ആൻഡ് എസ് ഇലക്ട്രിക്കൽ സർവീസസ് കട്ടപ്പന നെടുങ്കണ്ടം കൊല്ലങ്കുടിയിൽ ഏജൻസീസ് കട്ടപ്പന വാർത്തകൾ തുടരുന്നു അടിമാലി കരിമണൽ ബീറ്റുകൾ തമ്മിലുള്ള തർക്കത്തെ തുടർന്ന് ലക്ഷങ്ങൾ മുതൽ മുടക്കി നിർമ്മിച്ച വനവകുപ്പിന്റെ കീഴിലുള്ള കെട്ടിടം കാടുകയറി നശിക്കുന്നു ഇവിടം സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധരുടെ ഇടത്താവളമായി മാറിയതോടെ നാട്ടുകാരും പൊറുതിമുട്ടിയിരിക്കുകയാണ് ആർക്കും ഉപകാരപ്പെടാതെ ലക്ഷങ്ങൾ മുതൽ മുടക്കി പാമ്പളയിൽ നിർമ
വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് അടിമാലി ബീറ്റ് കരിമണൽ ബീറ്റിന്റെ സ്ഥലത്ത് കയറി കെട്ടിടം പണിതുവെന്ന നിസാര കാരണത്താലാണ് വനംവകുപ്പിന്റെ കീഴിലുള്ള ഈ കെട്ടിടം നശിക്കുവാൻ കാരണമായത് പാമ്ള ഡാമിനോട് ചേർന്ന് നിർമ്മിച്ച ഈ കെട്ടിടം വേണ്ട വിധത്തിൽ വിനിയോഗിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ ഇവിടെ എത്തുന്ന സഞ്ചാരികൾക്കും വനംവകുപ്പിനും ഇത് ഒരു മുതൽക്കൂട്ടാകുമെന്ന കാര്യത്തിൽ തർക്കമില്ല വർഷങ്ങളായി ഉപയോഗിക്കാതെ കിടക്കുന്ന ഈ കെട്ടിടം സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധരുടെ ഇടത്താവളമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു രാത്രിയിൽ കൂട്ടത്തോടെ ഇവിടെ എത്തുന്ന സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധ സംഘം കൂട്ടുകൂടി മദ്യപിക്കുന്നതും അനാശാസ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നതും നിത്യസംഭവമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഈ സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധ ശല്യത്തിനെതിരെ നാട്ടുകാർ നിരവധി തവണ പരാതി നൽകിയെങ്കിലും ഇതുവരെയായും ഒരു നടപടിയും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ടൂറിസത്തിന്റെ അനന്ത സാധ്യതകൾ തുറന്നുകിടക്കുന്ന പാമ്പളയിൽ ഇങ്ങനെയൊരു കെട്ടിടം നശിക്കുന്നതിന്റെ പ്രധാന കാരണം വനംവകുപ്പിന്റെ തികഞ്ഞ അനാസ്ഥയാണ് എന്നും നാട്ടുകാർ പറയുന്നു കെട്ടിടം ഉടൻ പുതുക്കിപ്പണിത് ടൂറിസം ആവശ്യങ്ങൾക്കായി വിനിയോഗിക്കണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം ലാജി പ്ലാത്തോട്ടം ഇടുക്കി വിഷൻ ന്യൂസ് പഴയിരിക്കണ്ടം ഇടതുപക്ഷം മതനിരപേക്ഷതയുടെയും വർഗീയ വിരുദ്ധതയുടെയും നാടായി സംരക്ഷിക്കുന്നത് മൂലം ബി ജെ പി ആർ എസ് എസ് ഹിന്ദുത്വ നയത്തിന് കടന്നുവരാൻ കഴിയാത്ത കോട്ടയായി കേരളം മാറിയിരിക്കുകയാണ് എന്ന് സി പി ഐ എം ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം സി വി വർഗീസ് പറഞ്ഞു രണ്ട് ദിവസമായി നടന്നു വന്നിരുന്ന സി പി ഐ എം തങ്കമണി ലോക്കൽ സമ്മേളനത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന പ്രദേശമായ തങ്കമണിയിൽ ഗവൺമെന്റ് പോളിടെക്നിക്കും ഐ ടി കോളേജും തുടങ്ങണമെന്ന പ്രമേയം ആണ് അവതരിപ്പിച്ചത് തങ്കമണി പാണ്ടിപ്പാറ ഇരുകൂട്ടി കാൽവരി മൗണ്ട് കൂട്ടക്കല്ല് കാറ്റാടിക്കവല അച്ചങ്കാനം തുടങ്ങി പത്ത് ബ്രാഞ്ചിൽ നിന്നുമായി തിരഞ്ഞെടുത്ത പതിനഞ്ചംഗ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നിശ്ചല ദൃശ്യങ്ങളുടെയും വാദിമേളങ്ങളുടെയും അകമ്പടിയോടുകൂടിയ റാലിയും റെഡ് വോളണ്ടിയർ മാർച്ചും നടത്തി കമ്മിറ്റി അംഗം എം വി ജോർജിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ തങ്കമണിയിൽ നടന്ന സമാപന സമ്മേളനം സി പി ഐ എം ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം സി വി വർഗീസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഇടതുപക്ഷം മതനിരപേക്ഷതയുടെയും വർഗീയ വിരുദ്ധതയുടെയും നാടായി സംരക്ഷിക്കുന്നത് മൂലം ബി ജെ പി ആർ എസ് എസ് ഹിന്ദുത്വ നയത്തിന് കടന്നു കയറാനാകാത്ത കോട്ടയായി കേരളം മാറിയിരിക്കുകയാണെന്ന് സമ്മേളനത്തിൽ പ്രസംഗിക്കവേ സി വി വർഗീസ് പറഞ്ഞു സി പി ഐ എം ഏരിയ സെക്രട്ടറി റോമിയോ സെബാസ്റ്റ്യൻ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം എം ജെ മാത്യു കെ ജെ ഷൈൻ എം ജെ ജോൺ പി സി ചാക്കോ പി ബി ബിനീഷ് സബീഷ് പി ബി തുടങ്ങിയവർ പ്രസംഗിച്ചു തുടർന്ന് മധുര ഓർക്കസ്ട്രയുടെ ഗാനമേളയും നടന്നു ഗുണ്ടുമല എസ്റ്റേറ്റിലെ അംഗനവാടി ജീവനക്കാരി രാജഗുരുവിന്റെ കൊലപാതകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള അന്വേഷണം അവസാന ഘട്ടത്തിൽ എത്തി നിൽക്കുകയാണ് എന്ന് പോലീസ് കൊലപാതകം നടന്ന മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും പ്രതിയെ പിടികൂടുവാൻ കഴിയാത്തതിനെതിരെ പ്രതിഷേധങ്ങളും ഉയർന്നുവന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് അന്വേഷണം അവസാന ഘട്ടത്തിൽ എത്തി നിൽക്കുന്നതായി ഇടുക്കി എസ് പി കെ വി വേണുഗോപാലിന്റെ വിശദീകരണം കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരി പതിനാലിനാണ് മൂന്നാർ ഗുണ്ടുമലയിലെ എസ്റ്റേറ്റിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അംഗൻവാടിയിൽ കുരുന്നുകൾക്ക് മുന്നിൽ വെച്ച ആയയെ ക്രൂരമായി കൊലപ്പെടുത്തിയത് സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ദേവികുളം സി ഐക്ക് അന്വേഷണ ചുമതല ഏൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു ആദ്യഘട്ടത്തിൽ അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് അന്വേഷണം നടത്തി ഇതിൽ കാര്യമായ ഫലമുണ്ടായില്ല തുടർന്ന് ബന്ധുക്കളെ കേന്ദ്രീകരിച്ചും അന്വേഷണം നടത്തുകയായിരുന്നു എന്നാൽ പ്രതിയെ പിടികൂടുന്നതിന് പോലീസിനു കഴിഞ്ഞില്ല ഹൈറേഞ്ച് മേഖലയിൽ ഇതിനുശേഷം നടന്നിട്ടുള്ള നിരവധി കൊലപാതകങ്ങളിൽ പ്രതികളെ മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ പിടികൂടി അഴിക്കുള്ളിലാക്കുകയും ചെയ്ത സാഹചര്യത്തിൽ ആയിയുടെ കൊലപാതകിയെ കണ്ടെത്താത്ത പോലീസ് നടപടിക്കെതിരെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധവും ഉയർന്നു വന്നിരുന്നു ഇതോടെയാണ് അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കുകയും പ്രതിയെ പിടികൂടുന്നതിനായിട്ടുള്ള അന്വേഷണം അവസാന ഘട്ടത്തിൽ എത്തിയെന്ന് എസ് പി വെളിപ്പെടുത്തിയത് പ്രതി പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത ആളാണെന്നും അതിനാലാണ് അന്വേഷണം നീളുവാൻ കാരണമെന്നും സൂചനയുണ്ട് ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ ഗവൺമെന്റ് ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ ഭൂപ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ശാശ്വത പരിഹാരം കണ്ടു അതുകൊണ്ടാണ് ഇടുക്കി എം പി ജോയ്സ് ജോർജിനെതിരെ അനാവശ്യ വിവാദങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് കർഷക സംഘം കൃഷിക്കാരെ ബോധപൂർവമായി ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചാൽ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നും കർഷക സംഘം ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് സി വർഗീസ് കുമളിയിൽ പറഞ്ഞു എം പിക്കെതിരെ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റും കോൺഗ്രസും ഗൂഢാലോചന നടത്തിയതായും സി വർഗീസ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു പുതിയ ഇത്തരം
ചില കപട പരിസ്ഥിതിവാദികളുമായിട്ടുള്ള ആളുകൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന പരിസമുണ്ട് അതിനെയാണ് ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ എതിർത്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ആ നിലയിലുള്ള ഞങ്ങളുടെ സമീപനത്തിൽ യാതൊരുവിധമായ മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടില്ല കൃഷിക്കാരെ ബോധപൂർവമായി ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന സ്ഥിതി ഉണ്ടായാൽ ഞങ്ങളതിനെതിരെ പ്രതികരണം ഉണ്ടാവും എങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മുടെ പരിപാടികൾ ഞങ്ങളിപ്പോൾ അവരിപ്പോൾ തൽക്കാലമായി നോട്ടീസ് കൊടുത്തവരെ ഇപ്പം നിർത്തിവെച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതാനും ആളുകളൊക്കെ പോയി തുടർന്ന് നോട്ടീസ് കൊടുക്കുന്നതായിട്ടില്ല തുടർന്നും അവർ തീരുമാനം ഗവൺമെൻറ് അവരുടെ റവന്യൂ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ തീരുമാനം എന്താണ് ആർ ഡി ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന തീരുമാനം എന്താണ് അതനുസരിച്ചുള്ള സമീപനം ഞങ്ങളെടുക്കും തൊഴിലില്ലായ്മയും ദാരിദ്ര്യവും വർദ്ധിച്ചു വരുന്നത് രാജ്യത്തെ വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് നയിക്കുന്നുവെന്ന പീരുമേടി എം എൽ എ ഇ എസ് ബിജിമോൾ കോർപ്പറേറ്റ് മുതലാളിമാരുടെയും സർക്കാരിൻ്റെയും ചെങ്ങാത്തം ഇതിന് ഉദാഹരണമാണ് എന്നും എം എൽ എ പറഞ്ഞു സി പി ഐ പീരുമേട് ലോക്കൽ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു എം എൽ എ രാജ്യത്ത് സമ്പന്നന്മാരുടെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കുകയാണ് ഇതിന് ആനുപാതികമായി തൊഴിലില്ലായ്മയും ദാരിദ്ര്യവും വർദ്ധിച്ചു വരുന്നതായാണ് വ്യക്തമാക്കുന്നത് വൻകിട കോർപ്പറേറ്റ് കമ്പനികളും കേന്ദ്ര സർക്കാരും തമ്മിലുള്ള ചെങ്ങാത്തത്തിന്റെ ഉദാഹരണമാണ് തൊഴിലില്ലായ്മയും ദാരിദ്ര്യവും വർദ്ധിച്ചു വരാൻ കാരണമെന്നും എം എൽ എ ഇ എസ് ബിജിമോൾ പറഞ്ഞു സി പി ഐ പീരിമേട് ലോക്കൽ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു എം എൽ എ കുട്ടിക്കാനത്ത് നടത്തിയ പ്രകടനത്തിന് ശേഷം നടന്ന പൊതുസമ്മേളനത്തിൽ മോദി സർക്കാരിന്റെ നോട്ട് നിരോധനവും പുതുക്കിയ നികുതി സംവിധാനവും ചർച്ചയായി വിലവർധനവും പുതിയ ഭരണപരിഷ്കാരങ്ങളും സാധാരണ ജനങ്ങളുടെ ജീവിതം താറുമാറാക്കിയെന്നും നേതാക്കൾ കുറ്റപ്പെടുത്തി ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി തോമസ് ആന്റണി വി മോഹനൻ സ്റ്റാൻലി ജോൺ എസ് ചന്ദ്രശേഖരപ്പിള്ള പി എൻ മോഹനൻ എം ആന്റണി തുടങ്ങിയവരും നിരവധി പ്രവർത്തകരും സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു ഇടുക്കി വിഷൻ ന്യൂസ് ഏലപ്പാറ അയ്യപ്പൻ കോവിൽ കുഴൽപ്പാലത്തിന്റെ ഇരുവശങ്ങളിലും ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തി അയ്യപ്പൻ കോവിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്താണ് മണ്ഡലകാലത്തിന് മുന്നോടിയായി പ്രദേശം ശുചീകരിച്ചത് അയ്യപ്പൻ കോവിൽ കുഴൽപ്പാളത്തിന്റെ ഇരുവശങ്ങളും കാടുപടലങ്ങളാൽ മൂടപ്പെട്ട് കിടക്കുകയായിരുന്നു ഇത് മറിയാക്കി രാത്രികാലങ്ങളിൽ സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധർ മാലിന്യക്ഷേപ കേന്ദ്രമാക്കി ഇവിടം മാറ്റിയിരിക്കുകയായിരുന്നു ഗുരുതര ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാവുന്ന വിധത്തിലുള്ള കീടനാശിനി കുപ്പികളടക്കമാണ് ഇവിടെ നിക്ഷേപിച്ചിരുന്നത് ഇതുവഴി കടന്നുപോകുന്ന യാത്രികരെയും ഒപ്പം പ്രദേശവാസികളെയും ഇത് ഒരുപോലെ ബുദ്ധിമുട്ടിലാക്കിയിരുന്നു ഇതെല്ലാം കണക്കിലെടുത്താണ് അയ്യപ്പൻകോവിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രദേശം ശുചീകരിക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചത് നമ്മുടെ ഈ കുഴൽപ്പാലം വഴി കടന്നുപോവുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ നമ്മുടെ ഈ കുഴൽപ്പാലത്തിൻ്റെ മേഖലയിൽ വേസ്റ്റ് കൊണ്ട് തള്ളുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയാണ് ഇതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ആ വേസ്റ്റുകൾ തള്ളാതിരിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ അയ്യപ്പൻകോൾ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇന്നിവിടെ നമ്മുടെ കുഴൽപ്പാലത്തിൻ്റെ സൈഡ് അയ്യപ്പ ഭക്തന്മാർ വരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ മുൻപേറായി നമ്മളത് മനസ്സിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളത് വെട്ടി നിരത്തി നല്ല അയ്യപ്പന്മാർക്കെ ഇവിടെ സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടുന്നുള്ള എല്ലാ സംവിധാനത്തിലേക്കും പോകുന്നു കാഞ്ചിയാർ അയ്യപ്പൻകോവിൽ എന്നീ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളുടെ അതിർത്തി പ്രദേശമാകിയാൽ അയ്യപ്പൻകോവിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ ഭാഗം മാത്രമാണ് ശുചീകരിച്ചത് ബാക്കി വരുന്ന ഭാഗം കാഞ്ചിയാർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്താണ് ക്രമീകരിക്കേണ്ടത് പ്രദേശം ശുചീകരിച്ചതോടെ കുഴൽപ്പാളത്തിന്റെ ഇരുകരകളിലെയും പ്രകൃതി സൌന്ദര്യം ആസ്വദിച്ച ഇനി സഞ്ചാരികൾക്ക് ഇതുവഴി കടന്നു പോകാം കാടുപടലങ്ങൾ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതിനാൽ പ്രദേശത്തിന്റെ പ്രകൃതി സൗന്ദര്യം ആളുകൾക്ക് ദൃശ്യമാകാത്ത സാഹചര്യവും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇടുക്കി വിഷൻ ന്യൂസ് കാഞ്ചിയാർ സമസ്ത ജനവിഭാഗങ്ങളെയും ഒന്നായി കണ്ട് മുൻപോട്ടു പോകുവാൻ ഇടത് സർക്കാർ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഇതിന് തുറങ്കം വെക്കുവാൻ ചിലർ ശ്രമിക്കുകയാണ് എന്ന് സി പി എം അടിമാലി ഏരിയ സെക്രട്ടറി ടി കെ ഷാജി കുറ്റപ്പെടുത്തി ഇത്തരക്കാർക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കുവാൻ സർക്കാർ ബാധ്യസ്ഥരാണ് എന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി കാട്ടാന ആക്രമണം രൂക്ഷമായിട്ടും ആദിവാസി വിഭാഗങ്ങൾക്ക് സംരക്ഷണം നൽകാത്ത വനംവകുപ്പിന്റെ നടപടിയിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ആദിവാസി ക്ഷേമസമിതി അടിമാലി മച്ചിപ്പ്ളാവിൽ ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസിലേക്ക് നടത്തിയ മാർച്ചും ധർണയും ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം അടിമാലി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ വിവിധ ആദിവാസി കുടികളിൽ കാട്ടാനയുടെ ആക്രമണം വർദ്ധിച്ചിട്ടും ആളുകളുടെ ജീവനും സ്വത്തിനും സംരക്ഷണം നൽകാത്ത വനംവകുപ്പിന്റെ നടപടിയിൽ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് ആദിവാസി ക്ഷേമസമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സമരപരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിച്ചത് മച്
നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തെ ജനസംഖ്യയിൽ പതിനൊന്ന് ശതമാനം ആദിവാസികളാണ് എന്നുള്ളതും ആ പതിനൊന്ന് ശതമാനം വരുന്ന ആദിവാസി സമൂഹത്തിന് കേരള ബഡ്ജറ്റിന്റെ പന്ത്രണ്ട് ശതമാനവും നീക്കി വയ്ക്കുന്ന ഒരു ഗവൺമെന്റ് ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി കേരളത്തിൽ അധികാരത്തിൽ നീക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ സാഹചര്യങ്ങൾ സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങളെയും സംരക്ഷിക്കാൻ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധതയോടുകൂടി പ്രവർത്തനങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തെ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി ആ ഗവൺമെന്റിന്റെ നയങ്ങൾക്കെതിരായിട്ടുള്ള ചില സമീപനങ്ങളും നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് ഒപ്പം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ വിഷയങ്ങളെ തിരിച്ചറിയുക മാത്രമല്ല ഇന്ന് നിലനിൽക്കുന്ന ഈ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണുക എന്നുള്ളത് ഈ ഗവൺമെന്റ് ആദിവാസികൾക്ക് അനുകൂല നിലപാട് ഇനിയും വനംവകുപ്പ് സ്വീകരിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ തുടർ പ്രക്ഷോഭം നടത്തുവാനാണ് അടിമാലി ക്ഷേമസമിതിയുടെ തീരുമാനം എ കെ എസ് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എ കെ ബാബു സി പി എം നേതാക്കളായ ടി കെ സുദേഷ് കുമാർ എം കമറുദ്ദീൻ ബീന സിബിർ തുടങ്ങിയവർ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തു ഇടുക്കി വിഷൻ ന്യൂസ് അടിമാലി കോട്ടാകമ്പൂരിലെ ഭൂമി പ്രശ്നവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇടുക്കി എം പി ജോയ്സ് ജോർജ് രാജിവെക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ഉപ്പതറ മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉപ്പതറ ടൌണിൽ പ്രതിഷേധ പ്രകടനവും ജോയ്സ് ജോർജിന്റെ ശവഘോഷയാത്രയും നടത്തി തട്ടിപ്പുകാരെ ജനപ്രതിനിധികളാക്കുന്ന സി പി എം ഹൈറേഞ്ച് സംരക്ഷണ സമിതി നിലപാടുകൾ അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നും നേതാക്കൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു കോട്ടക്കാമ്പൂരിലെ തമിഴ് പട്ടികജാതിക്കാരുടെ പേരിൽ വ്യാജരേഖയുണ്ടാക്കി കുറിഞ്ഞി സംരക്ഷിത മേഖലയാക്കി സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ച ഭൂമി തട്ടിയെടുത്ത ജോയ്സ് ജോർജ് എം സ്ഥാനം രാജിവെച്ച് മാപ്പ് പറയണമെന്നും ഇത്തരം ഭൂമി തട്ടിപ്പുകാരെ ജനപ്രതിനിധികളാക്കുന്ന സി പി എം ഹൈറേഞ്ച് സംരക്ഷണ സമിതിയുടെ രാഷ്ട്രീയ നാടകം അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ഉപ്പുത്തറ മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ടൌണിൽ പ്രതിഷേധ പ്രകടനവും ജോയ്സ് ജോർജിന്റെ ശവഘോഷയാത്രയും നടത്തിയത് ടൌണിലെ ശവഘോഷയാത്രയ്ക്ക് ശേഷം ശവമഞ്ചം പെരിയാറ്റിലൊഴുക്കി യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ പ്രതിഷേധിച്ചു യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് ഫ്രാൻസിസ് അറങ്ങിപ്പറമ്പിൽ പരിപാടികൾക്ക് അധ്യക്ഷനായിരുന്നു കോട്ടക്കാമ്പൂരിൽ തനിക്ക് നിയമപരമായി ലഭിച്ച ഭൂമിയാണെന്നും ഭൂമിയുടെ എല്ലാ രേഖകളും തന്റെ കൈവശമുണ്ടെന്നും പറഞ്ഞു നടന്ന ജോയ്സ് ജോർജിന്റെ ഇതുവരെയുള്ള വാദങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ പട്ടയം റദ്ദാക്കിയതിലൂടെ പൊളിഞ്ഞിരിക്കുകയാണെന്ന് പ്രതിഷേധ സമരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ട് അഡ്വക്കേറ്റ് അരുൺ പൊടിപാറ പറഞ്ഞു മൂന്നാറിലെ നമ്മുടെ കുറിഞ്ഞ സാഞ്ചുറിയായി നോട്ടിഫൈ ചെയ്ത ഭൂമിയായിരുന്നു ആ ഭൂമിയാണ് വ്യാജമായി അഭിപ്രായിട്ടുണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് കള്ള പ്രമാണങ്ങൾ ചമിച്ചുകൊണ്ട് പാവപ്പെട്ട ഹരിജൻ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട എസ് സി സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാരെ എടുത്തും വായന അറിയാൻ മേലാത്ത തമിഴ് വിവാഹത്തിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാരെ പറ്റിച്ച് അതിന് അഭിപ്രായിട്ടുണ്ടാക്കി അതിന് വ്യാജപ്പെട്ടയും ഉണ്ടാക്കുകയായിരുന്നു ജോയിസ് ജോർജും പലീത് ജോർജും അതുപോലെ സഹോദരൻ ജോർജ് ജോർജും ഉൾപ്പെടെ ആൾക്കാർ നടപ്പിലാക്കിയത് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നിയോജക മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് റോബിൻ കാരക്കാട്ടിൽ വി കെ കുഞ്ഞിമോൻ ആർ പെരുമാൾ പി ടി തോമസ് വി കെ സാബു ഷിജോ ഫിലിം ജോണി ഇഞ്ചിപ്പറമ്പിൽ ജോജി ജോസഫ് സെബിൻ എബ്രഹാം തുടങ്ങി നിരവധി ആളുകളും പരിപാടിയിൽ സംസാരിച്ചു നിരവധി പ്രവർത്തകരാണ് പ്രതിഷേധ പ്രകടനത്തിൽ പങ്കെടുത്തത് ഇടുക്കി വിഷൻ ന്യൂസ് കാഞ്ചിയാർ ഇതോടെ വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ പൂർണ്ണമാകുന്നു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം നാട്ടുവിശേഷം കാണാം നമസ്കാരം ഇടുക്കി വിഷൻ വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിച്ചത് ഡിസൈനിങ്ങിന്റെ പ്രൗഢി ഗായത്രി ഡിസൈൻസ് മെറ്റീരിയൽ സാരീസ് ഡിസൈനിങ് സ്റ്റിച്ചിങ് ലേഡീസ് റേഞ്ചസ് ഇൻ ഓൾ കാറ്റഗറീസ് ഗായത്രി ഡിസൈൻസ് അയ്യായിരത്തി നാനൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് രൂപ വിലയുള്ള ആൻഡ്രോയിഡ് സെറ്റ് ബോക്സുകൾ ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരം രൂപയ്ക്ക് മാറ്റി വാങ്ങാം വേഗമാകട്ടെ ഈ ഓഫർ പരിമിത കാലത്തേക്ക് മാത്രം ഇന്നു തന്നെ നിങ്ങളുടെ കേബിൾ ടി വി ഓപ്പറേറ്ററുമായി ബന്ധപ്പെടുക കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ ആൻഡ്രോയിഡ് സെറ്റ് ബോക്സുകൾ സ്വന്തമ